вітаю вас, мої любі діти. Я. Я. А, перш ніж розпочати роботу, на нашому уроці «Я досліджую світ», я пропоную вам активізувати нашу мозкову діяльність. Для цього ми використаємо нейропсихологічну гімнастику. Нікіта, будь ласка, у мене трошки. Зробимо першу вправу. Зайчик. Кулачок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Наступна вправа. Козочка. Козочка, кулачок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І остання вправа. Окей. Окей, кулачок. Саме ця гімнастика допомагає нам задіяти і праву, і ліву, і в кулю мозку для гарної роботи. Готові розпочати? Так! Да. Звичайно, ми можемо з вами розпочати урок, а на уроці ми з вами вмітливі. Отож, розпочинайте. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Зима. зима. Правильно, зараз зима. А, які природні явища ми спостерігаємо зимку? Лера? Так, бурульки українською мовою. Сніг. Сніг. Ще? Дерева покриваються снігом. На деревах може бути сніг, коли сніжна погода. Ще, Вікторія? Без листя. А, голі дерева, так можна сказати? Без листя, так, Софія? Я вас Так, замерзають річки, є лід. Ще? Можна кататись на льду. Так, можна кататися. Але стоп і ще разочок. Я запитала про погодні явища. Ви назвали бурульки, пожеледицю, сніг. Правильно, це все вірно. Можна до цього ще додати також метелицю. Молодці. А ну подивіться уважно на дошку. І давайте назвемо всі природні явища, які у нас тут є. А, давайте по черзі, Аліна, будь ласка. Починаємо з самого початку. Що ми бачимо, те й називаємо. Аліна, спиною ми стоїмо. Угу. Що це? Це гороза. Гороза, чудово. Стас уже до дошки йде. Стасик уже йде за дошки. Готується Ангеліна. А готується теж я? Звичайно, після Ангеліни буде. Є які природні явища ми бачимо? Ось, наступне. Ось, будь ласка. Що це? Що це таке? Давайте допоможемо. Дощ. А сильний дощ, як називаємо ми? Злива. Злива. Так, Ангеліна, будь ласка. Веселка. Веселка. Ще одне природне явище. Веселка. Дерева похилилися. Що ж це сталося? Назар нам зараз скаже. Що це таке? Це... Вітер. вітер, не просто вітер, мабуть, буревій, сильний. Е, будь ласка, Лера. Наступне явище. Що це? Що так, це зелена було? травичка бачимо і жовто біленькі крупинки. Що це таке? Сніг. Не сніг. А що це влітку буває? Лід. Град, вірно. Це град. Так, добре, Нікіта вже йде до дошки. Погано видно в таку погоду. Що це за явище? Туман. Туман. Міша вже йде? Листя випадає з дерев. Що це за явище? Це листовище. Листовище. Що це підказує мама? Листопад. Ілюша, дай. На травичці з'являється водичка. Що це за явище природи? Ні, після дощу. Зранку, дуже рано, вранці з'являється на травичці роса. Вірно, роса. Його чи до дошки? Роса. Далі. Що це тут у нас? Це бурульки. Коли це буває? Зимку. Софія, за дошки? На гілочках з'являються колючечки. Білі, засніжені. Що це таке? Що це таке? Хто знає? На гілочках. Будь ласка, руки, руки піднімаємо, Саша. Хто, хто скаже? На гілочках, як колючечки білі. Що це? Сосульки. Ні, не сосульки. На гілочках. І? Іні. 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 Правильно, показуємо іні. Бачите? Ось дерева. Ось вони, бачите? Які. А, далі, Віка, до дошки. Малесенькі кружляють довкола сніжинки. Що це таке? 
Що це таке? Наступне. Сніго. Снігопад. Я вичі Серафим Ні, 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 Серафим Петрович. Міша, чекай. Обов'язково буде. Так, і останнє явище, яке тут бачимо. Що це за явище? Це вітер. Вітер, не просто вітер. Сніжна буря. Сніжна буря, або це, як ми сказали, метелиця. А як метелицю можна ще назвати? Завірюха, ще. Віхола. Віхола, так. Це віхола. І так у нас є різні пори роки. Пори року є, і кожній порі року притаманні свої явища природи. Зараз ще раз повторимо, яка пора року в нас зарізнула? Зима. Подивіться уважно і скажіть, які явища природи, тобто ми з вами з'ясували, які характерні явища природи є для зими. Давайте повторимо ще раз, що це? Бурульки, іні, снігопад і... Віхола, курделиця, тобто. Подивіться на вулицю за віконечко. Як змінилися наші дерева? Тихенько, так. Тепер. Аліна, що сталося з деревами? Вони не повсіли. Вони стали голими. Так, буває таке, трапляється, коли листя, дерева скидають своє листя. Подивіться уважно на дошку і скажіть, будь ласка, яке дерево тут зображено саме взимку? Я, я, будь ласка, будь ласка, Міша. І ще раз зауваження не можна. Ось дерево зображено взимку. Дякую. Лєра, як же змінилося наше дерево в порівнянні з іншими порами року? Розказуй. Як змінилося? Весною в ньому квітки з'явилися. З'являлися квіти, були квіти. Так. А ще? А потім? Влітку? Влітку воно стало. Ставало більше листя. Так. А восені? Восени? Воно ставало жовтим і опадало. Так, і вже ми прийшли до якої пори року потім? До зими. До зими. Дякую. Тож давайте з'ясуємо, яка пора року зображено дерево, в якій пори року саме ось це. Нікіта? Осінь. Осінь. Чому саме Нікіта осінь? Тому що вона жовта. Тому що листя, бачимо, воно пожовтіле. Ангеліна, якої пори року це за дерево? Зимове. Зимове. Чому? Бо там немає листочків. Немає зовсім листочків. Стас. Яке дерево, у якій порі року саме ось це? Осінь. Так, вони уважні. Весно, правильно. Чому весною відпочнювати? Тому що, бачимо, з'являються манюсінькі листочки і квіточки. І, Софія, це дерево? Чому? Багато листя зеленого і з'являються плоди. А ви загадки вмієте розгадати? Ану, слухайте уважно і розгадайте загадки. Всі загадки будуть у мене про дерева. Струнка, білокоре, має гілки довгі, на гілках сережки. Що це за дерева? Береза. Молодці. Стовбу рівний, як полона, а листочки, як корона. Дубі. Клен. Молодець. З жолуття він виростає, корні сил багато має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Так, вірно, молодці. Сніг її не лякає і на спеку не зважає. Зеленіє навіть взимку, має гулочки пустинку. Ялинка або ще яке дерево? Дуб. Сос. Сосна. Що за дерево, чий цвіт пахне медом на весь світ? Липа. Молодці, чудово. Зріст у неї як у ліщини, а плоди не мов калини. Давайте ручки. Верба, ні. Верби немає. Шипшина. Шипшина, так. 
Може бути шепшина, може бути журавлина, але насправді це горобина. горобина. Ви молодці, ви дуже уважні і спостережливі, і вмієте гарно розв'язувати, розгадувати загадку. А ви молодці, ви дуже уважні і спостережливі. Саме це допомогло вам розгадати вірно всі загадки. Сьогодні на уроці ми з вами будемо е, розвивати вміння спостерігати за деревами, впізнавати їх саме в зимову пору року. А також ми будемо виховувати в собі бережливе ставлення до навколишнього середовища. Зараз, будь ласка, відкрийте підручники на сторінці 44. Сторінка 44. Відкриваємо підручники. Підручники, сторінка 44. Так? Сторінка 44. А тепер, щоб було всім зрозуміло, Стас, з самого початку всі уважно слухають і слідкують. Стасі, голосно, красиво читаєш з самого початку. Узимку. Узимку рослини перебувають в стані спокою. Вони живі, але не ростуть, бо немає тепла. Дякую. Молодці. Тож, повна відповідь. Дерево взимку. Хто дасть повна відповідь? Дерево взимку не росте. Дерево не росте. Воно перебуває у стані спокою. Що сталося із е, соком, який циркулює по стовбуру? Він е, знижається. Він, за, так, він знижається і завмирає. Більше він не рухається. Гілочки не зовсім порожні виявляються на деревах. Що на них залишається? Листочки. Ні, листочки не вони на всіх деревах. На деяких Стоп. деревах може залишатися. Давайте, давайте руки. Стоп, бродульки. На гілочках дерев що може залишатися? Увага. Що залишається на гілочках дерев? Будь ласка. Плоди. Деякі, деякі плоди залишаються. Ягідки на можуть сіде. бути. Ще. Піні. Е, ні, ми не про її природні явища. Говоримо, ще що може? Сосульки. Ні, не сосульки, не про сосульки, бо сосульки можуть розтанути. А що може залишитися, Софія? Гілочки, насінинки, а, також плоди. У деяких дерев ми з'ясували, що це може бути ще гілочки. Що Міша хоче сказати? Калина. Правильно, у калини залишаються ягідки. Що, Вікторія? І, ну, горішок їх дуже мало, тому що їх вже ворони всі позбирали. То як, хлопці і дівчата, подивіться уважно на малюнки у підручнику. Як ми з'ясуємо, що у нас дерево це росте саме береза, а не інше? Що залишається на березі? На березі? Сережки. На березах, на гілочках берези залишаються сережки. Як ми дізнаємося, що це саме клен чи ясен? Крила. Такі. І так, повна відповідь, Софія. На клені залишаються крила. Так, бачу, що ви трошки втомилися. Ну, давайте вставимо всі. Так, зробимо невеличку гімнастику. Так? Готові? Так. Так, як у нас тема дерева, то у, і руханка буде про дерево. І вітер дує на лице, запиталось деревце. Вітер тише, тише, тише всі сіли. Деревце все вище, вище. І швидко, але не голосно. Вітер дує на лице, запиталось деревце. Вітер тише, 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 тише. Молодці, сідайте. Готові працювати? Так. У нас є сережки. З якого вони дерева? З берези. З берези. У нас є крилатики. З якого дерева крилатики? З клена. Клен. Із клена. Також є у нас коробочки або горішки із хвостиком. Що це таке? З якого дерева? Поряд. З якого дерева це? З ли... липи. Так. А, ну і шишки, ви знаєте, де залишаються? Шишки у ялинки, а ще у якого дерева? Сосни. У сосни. Правильно, у сосни. А зараз увага на дошку. Друзі вирішили на прогулянку у ліс. І по дорозі вони зустріли, зустрічали різні дерева. 
Давайте допоможемо їм розпізнати дерева, які зустрілися їм по дорозі. Лєра, будь ласка, повна відповідь. Друзі зустріли по дорозі медвечком. Так, дерева ось у нас. Тут з'єднувати не треба, так, думаю. Березу, так. І ще раз, ще раз повну відповідь. Друзі зустріли. Березу, Нікіта. Друзі зустріли. Так, де він у нас тут? Ось він тут. Собіка, будь ласка. Це перевідно. Друзі зустріли. Ось він, Клен, правильно, Серафим, будь ласка. Залишилось останнє дерево, чи пізнаєте ви його? Черешня. А я вам скажу, що це не калина, тому що калина – це гущ. І не шевчина. Горобина, Софія. Хто ще сказав горобина, крім Софії? Ангеліна, йди до дошки. Покажи, де у нас горобина і скажи, що зустріли діти по дорозі. Діти зустріли дерево горобина. Горобина. Давайте тепер з вами зараз знайдемо відмінності. Відкрийте, будь ласка, свої зошити. Зошити на сторінці 52. 52-га сторіночка ми маємо виконати з вами перше завдання. Зараз візьміть, приготуйте собі лінійку і олівець. Ми зараз встановимо з вами відповідності між деревами і насінинками або плодами, які зображені. Березу, клену, липу, а також дуб, так? Чи, можливо, сосну, чи я липу. З приходом зими у дітей з'являється дуже багато веселощів. Які веселощі вас ваблять взимку, Міша? Кататися на швидку. Ти любиш швидкість. Вкратися в сніжки. Пілі пити снігавика. А ще з приходом Нового року у нас є велике свято. Це що це? Свято. Новий рік. А яка традиція існує на Новий рік? Буде сухняно весь рік. Так, ще які традиції на Новий рік? Який символ Нового року ви знаєте? Це ваші руки. Який символ? Ви знаєте, це ялинка. Саме звикли ялинку прикрашати саме на Новий рік. Або хату. Так, це вірно. Ви все сказали вірно. Дуже добре, молодці. Це ми з'ясували. А зараз увага на дошку. Ось бачимо дітки-дослідники. Пішли... Там, де багато снігу, розкопали сніг. І що між сніжинками є? Травичка. Якого вона ходить? Зелена. Вона не вщухла. Давайте ще разочок розпізнаємо, Міланка, до дошки, від яких дерев ці насінинки чи плоди. Треба з'єднати за допомогою стрілочок. Так, це що? Підходь ближче, підходь, підходь, не ближче. Це що? Яке дерево? Горобина. І ще раз. Так, 
Молодець. Це що? Так, це коробочки від плити. Є, чудово. Нікіта, будь ласка. Це крилатики, вони від якого? Так, є ясен у нас є. І що у нас ще залишилося? Все це ми з вами впізнали. А тепер перевіримо, чи вірно ми впізнали. Все вірно. Молодці. Щороку в Україні зрубують понад 5 тисяч ялинок. І все це саме перед Новим Роком. Для чого все це робиться? Для того, щоб прикрасити свято. Але давайте подумаємо, що станеться із природою, якщо цілий ліс зникне? Що буде із тваринами, Саша? Так, вони... Подумали, що станеться... Що станеться, Ліра? Що станеться з тваринами, питання? Вони загинуть. Так, загинуть тварини. Ще Міша, сядь і дайте. Їм не буде де жити. Їм не буде де сховатися, де жити. Що станеться із рослинами, які ховалися під гілочками? Їм там було затишно, комфортно, сонечко їх не випікало. Що з ними станеться? Вони зникнуть. Вони зникнуть, вони правильно. Стас, що з ними станеться? Вони засохнуть. Правильно. Саме через це ліси вирубувати не можна. Скажіть, будь ласка. Чи всі вдома ставлять справжню ялинку? Чи, можливо, можна знайти альтернативу, щоб все ж таки не використовувати справжнє дерево? Так. Можна використовувати штучні ялинки. Що це за штучні ялинки? Це не настоячі. Що, ручки? Хто хоче дати відповідь пояснити, Нікіта? Це не настоячі. Давайте так. Штучні ялинки. Штучні ялинки не настоячі. Не справжні. Не справжні і за що і ти можеш спасти природу. Так, за цей рахунок можна спасти природу. Закрийте, будь ласка, свої зошити і підручники. Зараз я вам пропоную зробити прекрасну альтернативу справжній ялинці. Зараз ми з вами все закривайте так, щоб вам зробити так, щоб вам було зручно. Ми зараз з вами виготовимо штучну ялинку для себе, для прикраси, яку ми також використаємо для нашого класу. Зараз ми з вами прочитаємо інструкцію, як вже можна виготовити цю ялинку. Стасі, ти до мене. Готові слухати? Без інструкції нікуди. Слухаємо уважно. Ножниці поклали, всі ручки поклали. Веди на зеленому дереві дві свої долоні. Далі. Виріж. Далі треба накреслити на великому папері простим олівцем великий трикутник. І починаючи знизу розмістити свої долоньки, таким чином у нас вийде гарна ялинка. Потім ми цю ялинку прикрасимо різними прикрасами.
сподобався вам сьогоднішній урок? Сподобався. А чим запам'ятався цей урок? Чого ви навчилися? Ви навчилися дбати про природу. Ще чого навчилися? Відрізняти дерева. Відрізняти дерева. І найголовніше, ми сьогодні з вами зберегли одне деревце. Ми сьогодні з вами прикрашимо нашу кімнату ось такою чарівною ялинкою. Як ви оцінюєте свою роботу на уроці? Софія, як ти сьогодні працювала і як ти оцінюєш свою роботу сьогодні на уроці? А всі будуть. Я оцінюю свою роботу на молодець. Молодець, будь ласка, візьми свій колір, добав смайлику свого настрою. Серафім, будь ласка. Тихенько всі будуть, абсолютно всі, тихенько. Серафін, як ти оцінюєш свою роботу? На відміну. На відміну. Добре, Вікторія. Сіли рівненько, вистрінчуюсь. Каже, я оцінюю свою роботу. Я оцінюю свою роботу. На відміну. Теж на відміну? Так, Міша далі вчинить. Давайте не можна, і обов'язково всі підуть, ви ж знаєте. Міша, як оцінюєш свою роботу? Добре. Саша? На відміну скажу. Відмінно, так? Нікіта? Ще додайте, можна ще сонечок додати в нас. Я сподіваюся, вам було цікаво, і сьогодні, ідучи вулицею, ви своїм батькам розкажете, які дерева вам зустрічаються по дорозі. Дякую за увагу.